എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് തന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചത് അതായത് പി എസ് സി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മുതിർന്നവർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വെറും മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി ശ്രീനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി പൊന്നു വാവ നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പി എസ് സി ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഈ പ്രായത്തിൽ ഈ കുട്ടി ഇത്ര നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്രയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ് എടുത്ത ശ്രീനന്ദയുടെ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കാണുക ആ കുട്ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ശ്രീനന്ദ ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ റെഡിയല്ലേ ഏറ്റവും അവസാനം രൂപം കൊണ്ട ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനം രൂപം കൊണ്ട ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡാണ് കേരള കാസർഗോഡ് ജില്ല രൂപം കൊണ്ട വർഷം എപ്പോഴാണ് പത്തൊമ്പത് എൺപത്തിനാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് എപ്പോഴാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല രൂപീകരിച്ച വർഷം പത്തൊമ്പത് എൺപത്തിനാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് അത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ രണ്ട് കാര്യം പഠിക്കാം ഡേറ്റ് ഏതാണ് നാലാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് വർഷവും നാല് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഡേറ്റും നാല് തന്നെയാണ് വർഷവും നാല് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം കുസിരക്കൂട് എന്ന കന്നഡ പദത്തിൽ നിന്നാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല അറിയപ്പെട്ടത് കുസിരക്കൂട് എന്ന കന്നഡ പദത്തിൽ നിന്നാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല അറിയപ്പെട്ടത് ഏത് കന്നഡ പദത്തിൽ നിന്നാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല അറിയപ്പെട്ടത് കുസിരക്കൂട് ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാസർഗോഡാണ് ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കാസർഗോഡാണ് നമുക്ക് കാസർഗോഡ് ഗോഡ് എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം ഓർമ്മ ആ ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാസർഗോഡാണ് ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കാസർഗോഡാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് കേരളം ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് കാസർഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ നാട് ഏതാണ് കേരളം ദൈവങ്ങളുടെ നാട് ഏതാണ് കാസർഗോഡ് കാടകം വനസത്യാഗ്രഹം നടന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് കാടകം വനസത്യാഗ്രഹം നടന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡിലെ താലൂക്കുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കാസർഗോഡ് ഹോസ് ദുർഗ് മഞ്ചേശ്വരം വെള്ളരിക്കുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കാസർഗോഡ് ഹോസ് ദുർഗ് മഞ്ചേശ്വരം വെള്ളരിക്കുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നഗരസഭകൾ പറയാം ഞാലോ കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നീലേശ്വരം ഏതൊക്കെയാണ് കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നീലേശ്വരം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞാലോ കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നീലേ ആലപ്പുഴ ജില്ല കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലുപ്പം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ആലപ്പുഴ ജില്ല കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലുപ്പം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ഏറ്റവും വലുപ്പം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് എന്ത് കാസർഗോഡ് പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏക ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏക ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡാണ് സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ലിപിയില്ലാത്ത ഭാഷകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്യാരി തുളു കൊങ്കിണി ഏതൊക്കെയാണ് ബ്യാരി തുളു കൊങ്കിണി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് മന്ദരോഗികൾക്കായി ടെലിമെഡിച്ച് സൗകര്യം നിലവിൽ വന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് മന്ദരോഗികൾക്കായി ടെലിമെഡിസിൻ സൗകര്യം നിലവിൽ വന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് എത്ര നദികളാണുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് നദികളാണുള്ളത് കാസർഗോഡിൽ എത്ര നദികളാണുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് നദികളുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് എത്ര നദികളുണ്ട് എന്നറിയോ 
പന്ത്രണ്ട് നദികളുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്നത് ജില്ലേതാണ് കാസർഗോഡാണ് പന്ത്രണ്ട് നദികളുണ്ട് എത്ര നദികളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നദികൾ ചെറുവത്തൂർ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലേതാണ് കാസർഗോഡാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കലാരൂപമാണ് യക്ഷഗാനം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കലാരൂപം എന്താണ് യക്ഷഗാനമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ താപനിലയമാണ് ചീമേനി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ താപനിലയം എന്താണ് ചീമേനി കേരളത്തിന്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് റാണിപുരം കാസർഗോഡ് ഏതാണ് റാണിപുരം കാസർഗോഡ് കേരളത്തിന്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് വയനാട് കേരളത്തിന്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് വയനാടാണ് റാണിപുരത്തിന്റെ ആദ്യകാല നാമമാണ് മാടത്തുമല റാണിപുരത്തിന്റെ ആദ്യകാല നാമം ഏതാണ് മാടത്തുമലയാണ് മുസ്ലിം തൊപ്പികൾക്ക് പേരു കേട്ട കാസർകോട്ടെ പ്രദേശമാണ് തലങ്കര മുസ്ലിം തൊപ്പികൾക്ക് പേരു കേട്ട കാസർകോട്ടെ പ്രദേശം ഏതാണ് തലങ്കരയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത വനമാണ് കരിം ഫോറസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത വനം ഏതാണ് കരിം ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ രക്തദാന പഞ്ചായത്താണ് മടിക്കൈ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ രക്തദാന പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് മടിക്കൈ ആണ് കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രമാണ് അനന്തപുരം ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രമാണ് അനന്തപുരം ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടയാണ് ബേക്കൽ കോട്ട കാസർകോട്ടെ കോട്ടകളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേക്കൽ കോട്ട ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട ഹോസ്ദുർഗ് കോട്ട കാഞ്ഞങ്ങാട് കോട്ട കുമ്പളക്കോട്ട ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാലോ ബേക്കൽ കോട്ട കാഞ്ഞങ്ങാട് കോട്ട ഹോസ്ദുർഗ് കോട്ട ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട കുമ്പളക്കോട്ട കാസർഗോഡിന്റെ ശാപമാണ് എൻഡോ സൾഫാൻ ഏതാണ് എൻഡോ സൾഫാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ശ്രീനന്ദയെ പോലെ കഴിവുള്ള ഇനിയും പലവിധ പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവും അവരെയൊക്കെ അറിയെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ ഒരു പറഞ്ഞിട്ട് അവരെയൊക്കെ വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചു തരാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടി ഇതൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് എന്നും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടാവുന്ന ചോദിക്കുന്നു പുതിയ ആൾക്കാർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന